этот день, в 1914 году, на Царско-сельском вокзале Николай Гумилев и Анна Ахматова обедали с Александром Блоком. Когда Блок ушел, Гумилев сказал, «Неужели его призовут? Ведь это то же самое, что жарить соловьев». В ресторане никогда не забуду, был или не был этот вечер. Пожаром зари, со женой раздвинуто бледное небо. На желтой заре фонари я сидел у окна в переполненном зале, где-то пели смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале, золотого, как небо Аи. Ты взглянула, я встретил смущенный и дерзко, взор надменный и отдал поклон. Обратясь к кавалеру, намеренно резко ты сказала, и этот влюблен. И сейчас же в ответ что-то грянули струны, и ступленно запели смычки. Но была ты со мной, всем презрением юным, чуть заметным дрожанием руки. Ты прошла, словно сон мой легка, и вздохнули духи, задремали ресницы, зашептались тревожно шелка, и из глуби зеркал ты мне взоры бросала, и, бросая, кричала «Лови!», и маниста бренчала, цыганка плясала, и визжала заре о любви. Двадцать девятого ноября 1915 года 20-летний начинающий поэт Сергей Есенин заключил с петербургским издателем Михаилом Аверьяновым договор на издание первого сборника своих стихотворений. Текст соглашения гласил «Продал Михаилу Васильевичу Аверьянову в полную собственность право первых изданий в количестве трех тысяч экземпляров моей книги стихов «Радуница» на сумму 125 рублей». И деньги сполна получил. А значенные 3000 экземпляров МВ Аверьянов имеет право выпустить в последовательных изданиях. Крестьянин села Константинова, Рязанского уезда и Рязанской губернии, Кузьминской волости Сергей Александрович Есенин, Петроград, Фонтанка, 149, квартира 9. Чую радоницу Божью, не напрасно я живу, Поклоняюсь придорожью, припадаю на траву, Между сосен, между елок, меж берез кудрявых бус, Под венком в конце иголок мне мерещится Иисус, Он зовет меня в Дубровы, как во царствие небес, И горит в парче лиловой, облаками крытый лес. 6 октября 1916 года 21-летний поэт Сергей Есенин писал из царского своей матери Татьяне Федоровне «Дорогая мамаша, свяжи, пожалуйста, мне чулки шерстяные и обшей по пяткам. Здесь в городе не достать таких. Пришли мне закрытое письмо и пропиши, что шурка и как учится Катька». Отец мне недавно прислал письмо, в котором пишет, что он лежит с отцом Гриши Панфилова. Для меня это как перст, указующий заколдованного круга. Пока жизнь моя течет по-старому, только все простужаюсь, простужаюсь, часто кашлю. По примеру твоему натираюсь камфорой и кутаюсь. Спустя 9 лет осенью 25 -го года Есенин посвятит матери очередное стихотворение. Все мы бездомники, много ли нужно нам? То, что далось мне, про то и пою. Вот я опять за родительским ужином. Снова я вижу старушку мою. Смотрит, а очи слезятся, слезятся. Тихо, безмолвно, как будто без мук. Хочет за чайную чашку взяться. Чайная чашка скользит из рук. Милая, добрая, старая, нежная, С думами грустными ты не дружись. Слушай, под эту гармонику снежную Я расскажу про свою тебе жизнь. Много я видел и много я странствовал, Много любил я и много страдал, И от того хулиганил и пьянствовал, Что лучше тебя никого не видал. 23 сентября 1925 года Татьяна Федоровна в последний раз видела Сергея живым. Ей было 60 лет, когда она похоронила сына. 14 декабря... 24 -го года Сергей Есенин пишет своему приятелю, журналисту Петру Чагину. 
Теперь сижу в Батуме, работаю и скоро пришлю вам поэму, по-моему, лучшее из всего, что я написал. Война. До конца, до победы. И ту же сермяжную рать про хвосты и дармоеды сгоняли на фронт умирать. Но все же не взял я шпагу под грохот и рев мартир. Другую явил я отвагу. Был первый в стране дезертир. 28 декабря 1925 года Сергей Есенин был найден мертвым в ленинградской гостинице «Англитер». Ему было 30 лет. При снятии трупа с веревки при осмотре его был обнаружен на правой руке выше локтя с ладонной стороны порез. На левой руке с кисти царапины, под левым глазом синяк. Одет был в серые брюки, ночную белую рубашку, черные носки и черные лакированные туфли. Есенин был похоронен 31 декабря 1925 года в Москве на Ваганьковском кладбище. Последнее его стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания» по свидетельству Вольфа Эрлиха было передано ему накануне. Есенин жаловался, что в номере нет чернил, и он вынужден был писать своей кровью. «До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание означает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова. Не грусти». И не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново. Ну и жить, конечно, не новей. В декабре 1985 года в Политехническом музее показали фильм «Звезда Вавилова». Потом было обсуждение. После всех ораторов на сцену вышел генетик профессор Владимир Павлович Эфраимсон. Первый арест, декабрь 32 года, с января 42 на фронте, награжден орденами, в 49-м арестован, отбывал срок в ГУЛАГе. Вот текст его речи. «Я пришел сюда, чтобы сказать правду. Мы посмотрели этот фильм, но этот фильм не правда, вернее, еще хуже, это полуправда. В фильме не сказано самого главного, не сказано, что Вавилов не трагический случай нашей истории». Вавилов – одна из многих десятков миллионов жертв самой подлой, самой бессовестной, самой жестокой системы. Системы, которая уничтожила по самым мягким подсчетам 50, а скорее всего 70 миллионов ни в чем не повинных людей. И система – это сталинизм, который безраздельно властвовал в нашей стране и который по сей день не обвинен в своих преступлениях. Я готов доказать вам, что цифры – которые я называю сейчас, могут быть только заниженными. Я не обвиняю авторов фильма в том, что они не смогли сказать правду о гибели Вавилова. Они скромно сказали, погиб в Саратовской тюрьме. Он не погиб. Он сдох. Сдох, как собака. Сдох от пелагры. Это такая болезнь, которая вызывается абсолютным запредельным истощением. Именно от этой болезни издыхают бездомные собаки. Так вот, великий ученый, гений мирового ранга, гордость отечественной науки, академик Николай Иванович Вавилов сдох, как собака в Саратовской тюрьме. И надо, чтобы все, кто собрался здесь, знали и помнили это. Но это еще не все, что я хочу вам сказать. Главное, я старый человек, а перенес два инфаркта и более 20 лет провел в лагерях, в ссылке и на фронте. Я, может быть, завтра умру, Умру, и кроме меня вам, может быть, никто никогда не скажет правды. А правда заключается в том, что вряд ли среди вас, сидящих в этом зале, найдется двое-трое людей, которые, оказавшись в застенках КГБ, подвергнувшись тем бесчисленным диким издевательствам, которым подвергались миллионы наших соотечественников, и продолжают подвергаться по сей день лучшие люди нашей страны, вряд ли найдется среди вас два человека, которые не сломались бы и не отказались от любых своих мыслей, не отреклись бы от любых своих убеждений. Страх, который сковал людей, это страх невыдуманный, это реальный страх реальной опасности. И вы должны это понимать. До тех пор, пока страной правит номенклатурная шпана, охраняемая политической полицией, называемой КГБ, 
Пока на наших глазах в тюрьма лагеря бросают людей за то, что они осмелились сказать слово правды, за то, что они осмелились сохранить хотя бы малые крохи достоинства, до тех пор, пока не будут названы поименно виновники этого страха, вы не можете и не должны спать спокойно. Над каждым из вас и над вашими детьми висит этот страх. И не говорите мне, что вы не боитесь, даже я боюсь сейчас, хотя моя жизнь прожита. И боюсь я не смерти, а физической боли, физических мучений. Плачи, которые правили нашей страной, не наказаны до тех пор, пока за собачью смерть Вавилова, за собачью смерть миллионов узников, за собачью смерть миллионов умерших от голода крестьян, сотен тысяч военнопленных, пока за эти смерти не упал ни один волос с головы, ни одного из палачей никто из нас не застрахован от повторения пройденного». Пока на смену портократии, руководства, государства не встанут люди, отвечающие за каждый свой поступок, за каждое свое слово, наша страна будет страной рабов, страной, представляющей чудовищный урок всему миру. Я призываю вас, помните о том, что я сказал вам сегодня. Помните. Помните. К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники. Владимир Набоков. Дмитрий Крылов. Это было лет пять или семь назад. Я готовил очерк о Соловках. В сюжете о монастыре упомянул, что здесь превратился в лагерную пыль мой дед Грузинов Борис, директор Краеведческого музея Рузы. Его взяли по разнарядке местного ГПУ. Он был типичным сельским интеллигентом, неумехой, святым, а скорее ее родивым. Дед Борис был по материнской линии. А по отцовской линии был дед Константин Крылов. Но в конце 20-х он был объявлен ЧК контрреволюционером и расстрелян. Третий дед Самуил, отец моего отчима Льва Розенблюма, был расстрелян в 37-м, как бывший работник КВЖД. Тогда более 19 тысяч репатриантов из Харбина, что работали техниками и инженерами на КВЖД, по возвращению в СССР были уничтожены, как японские шпионы. Слушайте, ну уж из трех дедов, если не репрессии, то хотя бы один мог дожить до моего рождения в сорок шестом году. Он бы качал меня на колени, я бы теребил его за бороду, мы бы играли в незатейливые забавы, которыми развлекаются деды с внуками. Не случилось. У вас были дедушки? Я вам завидую. А у меня были только бабки. Бабушка Вера, Шура и Рахиль, а дедов не было. Нет, не сочувствуйте, что уж теперь. А порадуйтесь со мной, слава богу, не было в нашей семье палачей. А ведь могло быть сложиться иначе. И деда Константина, к примеру, могли завербовать на службу в ЧК. Говорю так, потому что от него не осталось никакой памяти, кроме имени. Но точно знаю, по воспоминаниям бабушек, что два других деда, Борис и Сумуил, на это точно не пошли бы. Почему вдруг об этом? Да потому что опять вышел на текст Володи Яковлева, который несколько лет назад перевернул душу. После этой его публикации я проникся к нему искренним уважением. Мы-то ведь с вами знаем, сколько известных имен, чьи отцы и деды покрыли себя позором. Ведь это трагедия не только для них. Им можно только сочувствовать, но и для нас, потому что мы ведь из одного общества, из одной общины. Вот как писал Владимир Яковлев. Меня назвали в честь деда. Мой дед Владимир Яковлев был убийца, кровавый палач, чекист. Среди многих его жертв были и его собственные родители. Своего отца дед расстрелял за спекуляцию. Его мать, моя прабабушка, узнав об этом, повесилась. Мои самые счастливые детские воспоминания связаны со старой просторной квартирой на Новокузнецкой, которой в нашей семье очень гордились. Эта квартира, как я узнал позже, была не куплена, не построена, а реквизирована, то есть силой отобрана у богатой замоскворецкой купеческой семьи. Я помню старый резной буфет, в который я лазил за вареньем, и большой уютный диван, на котором мы с бабушкой по вечерам, укутавшись пледом, читали сказки. И два огромных кожаных кресла, которыми по семейной традиции пользовались только для самых важных разговоров. Как я узнал позже, 
Моя бабушка, которую я очень любил, большую часть жизни успешно проработала профессиональным агентом-провокатором. Урожденная дворянка, она пользовалась своим происхождением, чтобы налаживать связи и провоцировать знакомых на откровенность. По результатам бесед писала служебные донесения. Диван, на котором я слушал сказки и кресла, и буфет, и всю остальную мебель в квартире дед с бабушкой не покупали, они просто выбрали их для себя на специальном складе, куда доставлялось имущество из квартир расстрелянных москвичей. С этого склада чекисты бесплатно обставляли свои квартиры. Под тонкой пленкой неведения мои счастливые детские воспоминания пропитаны духом грабежей, убийств, насилия и предательства. Пропитаны кровью. Да что я один такой? Мы все выросшие в России внуки жертв или палачей. Все абсолютно без исключения. В вашей семье не было жертв. Значит, были палачи. Не было палачей, значит, были жертвы. Не было ни жертв, ни палачей, значит, есть тайны. Даже не сомневайтесь. Мне кажется, мы сильно недооцениваем влияние трагедии российского прошлого на психику сегодняшних поколений. Нашу с вами психику. По сей день, прощаясь, мы говорим друг другу «до свидания». Не сознавая, что свидание – это вообще слово тюремное. В обычной жизни бывают встречи, свидания бывают в тюрьме. По сей день мы легко пишем в смс-ках «Я напишу, когда освобожусь». Когда освобожусь. Оценивая масштаб трагедии российского прошлого, мы обычно считаем погибших. Но ведь для того, чтобы оценить масштаб влияния этих трагедий на психику будущих поколений, считать нужно не погибших, а выживших. Погибшие погибли, а выжившие стали нашими родителями и родителями наших родителей. Выжившие – это овдовевшие, осиротевшие, потерявшие любимых, сосланные, раскулаченные, изгнанные из страны, убивавшие ради собственного спасения, ради идеи или ради побед, преданные и предавшие, разоренные, продавшие совесть, превращенные в палачей, пытанные и пытавшие, изнасилованные, изувеченные, ограбленные, вынужденные доносить, спившиеся от беспросветного горя чувству вины или потерянной веры, униженные, прошедшие смертельный голод, плен, оккупацию, лагерь. Погибших десятки миллионов, выживших сотни миллионов, сотни миллионов тех, кто передал свой страх, свою боль, свои ощущения постоянной угрозы, исходящей от внешнего мира детям, которые, в свою очередь, добавив к этой боли собственные страдания, передали этот страх нам. Просто статистически сегодня в России нет ни одной семьи, которая так или иначе не несла бы на себе тяжелейших последствий, беспрецедентных по своим масштабам зверств, продолжавшихся в нашей стране в течение столетия. Задумались ли вы когда-нибудь о том, до какой степени этот жизненный опыт трех подряд поколений ваших прямых предков влияет на ваше личное, сегодняшнее восприятие мира, на вашу жену, ваших детей. Если нет, то задумайтесь. Мне потребовались годы на то, чтобы понять историю моей семьи. Но зато теперь я лучше знаю, откуда взялся мой извечный беспричинный страх или преувеличенная скрытность, или абсолютная неспособность доверять и создавать близкие отношения, или постоянное чувство вины, которое преследует меня с детства, столько, сколько я себя помню. В школе нам рассказывали о зверствах немецких фашистов, в институте о бесчинствах китайских хунвейбинов или камбоджийских красных кхемеров. Нам только забыли сказать, что зоной самого страшного исторического человечества, беспрецедентного по масштабам и продолжительности геноцида была не Германия, не Китай, не Камбоджа, а наша собственная страна. И пережили этот ужас самого страшного в истории человечества геноцида недалекие китайцы или корейцы, а три подряд поколения лично вашей семьи. Нам часто кажется, что лучший способ защититься от прошлого – это не тревожить его, не копаться в истории семьи, не докапываться до ужасов, сложившихся с нашими родными. Нам кажется, что лучше этого не знать. На самом деле хуже. Намного. То, что мы не знаем, продолжает влиять на нас через детские воспоминания, через взаимоотношения с родителями. 
Просто не знаю, мы этого влияния не осознаем, потому бессильно ему противостоять. Самое страшное последствие наследственной травмы – это неспособность ее осознать. И как следствие неспособность осознать то, до какой степени эта травма искажает наше сегодняшнее восприятие действительности. Неважно, что именно для каждого из нас является олицетворением этого страха. Кого именно каждый из нас сегодня видит в качестве угрозы – Америку, Кремль, Украину, гомосексуалистов или турков, и развратную Европу, пятую колонну, или просто начальника на работе, или полицейского ухода в метро? Важно, осознаем ли мы, до какой степени наши сегодняшние личные страхи, личные ощущения внешней угрозы в реальности являются лишь призраками прошлого, существование которого мы так боимся признать. В девятнадцатом в разруху голод. Мой дед, убийца, умирал от чехотки. Спас его от смерти Феликс Дзержинский, который приволок откуда-то, скорее всего, с очередного специального склада ящик французских сардин в масле. Дед питался ими месяц, только благодаря этому остался жив. Означает ли это, что я своей жизнью обязан Дзержинскому? Если так, то как с этим жить? Еще раз. Я искренне уважаю Владимира Яковлева за это откровение. Оно честное, оно высокое. Мне жаль, если кто-то из прочитавших начнет морать Владимира. Лучше промолчите. То, о чем Владимир Яковлев пишет, нам сегодня еще предстоит пережить и осмыслить. Не согласны? Сосчитайте до 931 миллиона 759 тысяч 357, а потом и бухтите. Возможно, дед Володя подписал приговор моему деду, но это наша с ним беда. На фото мой дед, Борис Грузинов, сельский праведник, что всю свою зарплату к ужасу моей бабки Шуры тратил на покупку экспонатов для краеведческого музея Рузы. А ведь у Шуры на руках было двое его детей. Моя мать Женя и ее брат Володя пропал без вести в боях под Ленинградом. Они на втором фото Шура, моя мама, Женя и брат Володя. Вот такая обычная российская история, почти как ваша, я полагаю. Подробнее описываю ее в своей автобиографической книжке «Ваш ДК». Так вот, когда эфирный цензор потребовал убрать из текста сюжета о соловках слова «Палач, ребой, упырь», я подумал, если соглашусь, значит, предам своих дедов. А если откажусь, то очерк не выпустят. Да, не знаю, был я прав или нет. Скорее всего, нет, но принял решение, заменил Рябова упыря на усатого злодея. Их это устроило, меня нет. Стыдно за компромисс. Да, об этом и говорю. Это мне самим собой разбираться, как Владимиру Егоровичу Яковлеву с его наследием. Поскольку нам открытие чудных скелетов в шкафах предстоит открыть. Жалобы обывателя. Моя жена – наседка. Мой сын, увы, эсер. Моя сестра – кадетка. Мой дворник – старовер. Кухарка – монархистка. Аристократ – свояк. Мамаша – анархистка. А я – я просто так. Дочурка – гимназистка. Всего ей 10 лет. И та социалистка. Такого уж нынче свет. От самого рассвета сойдутся и визжат. Но мне комедия это, поверьте, сущий ад. Сестра кричит, поправим, сынок кричит, снесем, своя квапит, натравим, а дворник донесем. И милая супруга, иссохшая, как тень, вздыхает, как белуха, и стонет, ах, мигрень. Молю тебя, создатель, совсем я не шучу. Я русский обыватель, я просто жить хочу. Уйми мою мамашу. Уйми, родную мать, не в силах эту кашу один я расхлебать. Она, как анархистка, всегда сама начнет. За нею гимназистка и весь домашний скот. Сестра кричит, устроим, своя квапит, плевать. Сынок шипит, накроем, а я кричу, молчать. Проклятие посылаю родному очагу и в тайне замышляю, в Америку сбегу.